수 있어? 어이, 어이! 
，不光我来了，秦老师也来了。秦大可，对，赶紧收拾东西，跟我走，快！好，好，快走，快走。还好没事，秦大哥，你可回来了，快走吧！乡亲们是不是出事了？走，走吧。我们的身上有我们的任务，可是秦大哥，乡亲们性命攸关呢。万大哥，你听我说，这都是我们计划好的。如果你现在去的话，只能造成更大的损失，你明白吗？可是，我理解你的心情，但是如果我们还待在村子里，只会给乡亲们带来更多的危险。小七，带路。面具摘下来，咱们认识认识。快走，快走，快走，快！快走，快走！觉得现在搜还有用吗？刚才那些人，并非我们要找的共产党，那些共产党肯定藏在村子里，他们很会有准。难道你不知道吗？给我搜，把村里藏着的所有人都给我拉到这里来。站。这样的雕虫小技都能瞒过特使大人，不应该呀、啊！所有抓到的村民
，一律送到村口，集体枪毙。这个村子，把火烧掉。这么密集的枪声，是屠村。我要去救他们，不行，来不及了一凡姐，一凡姐，醒醒！一凡姐，来，慢点。我们怎么会在这个地方呢？我也刚醒，醒过来就看到我们在这里。我记得在最后的时候，好像是一群不认识的人把我们带走了。他们到底是谁啊？这么奇怪，为什么要救我们呢？对不起，小七，我们没能救出你爷爷。小七，你放心，这个仇我一定会替你报。小七，坚强一些。李荣、啊，你回来了。还出去吗？不出去了。让刘妈给你烧点饭，吃了以后早点睡吧。好。爹，我又杀了可恶的日本鬼子。你放心，总有一天，我一定会替你报仇的。
只能一往无前。只是有时候我会想，如果没有侵略，没有战争，我们又将成为什么样的人，过着怎样的日子？已经查清楚了，上次在小村屠村的那个女人叫大野洋子，这个大野洋子是日本有名的间谍，这个女人以阴险狠毒出名，是一个很棘手的敌人。其实之前我听张叔提过这个名字，只是没想到上次遇到的人就是他。他这次派到江津来是协助武田雄，听说日本华北军总司令小泽一郎对他都十分器重。上次交手的时候，就觉得此人心狠手辣。一定要找机会除掉他，不能轻举妄动。现在全城处处戒备森严，我们要小心行动，不能给敌人留下任何的线索。对了，那些神秘人呢？有没有查到他们的行踪？他们没有留下任何线索，要找到他们完全没有头绪。现在日本人已经盯上我们了，我们要小心行动，避免暴露自己。嗯，小七，大野洋子知道你的长相，你最近就不要出门了。如果一定要出门，要记得乔装打扮。小七，嗯，我说大野洋子知道了你的长相，最近就不要出门了。知道知道我在这儿了，小七，我最近就觉得你状态不对，所以一直都跟着你。你知不知道，大洋子这个人行事谨慎，如果你被他发现了，你一个人根本就不是他的对手，你这样做太危险了。一盘姐，你知道，其实我是我爷爷从路边捡来的孩子，我从小吃着村子的白家饭长大。村子的每一个人，他都是我的亲人。我现在每天晚上都能梦到大爷杨子这个女魔头。他杀了我爷爷，他杀了我的亲人。你知道我们的血流的哪儿都是，流的到处都是。小七，我们每一个人身上都背负着和日本鬼子的血海深仇。就是因为这样，我们才要好好的保护自己。只有活着，我们才有机会战斗。你相信我，日本鬼子欠我们的血债，我们一定让他们千倍偿还。干什么呢？大白天的还关着门呢，我看书呢，爹。嗯，女儿啊，我让你从小学枪，只是这乱世难当，一座防身之用，你可不能把这东西当回事儿啊。我知道了，爹。好，加藤来信了。我不是说不要再拿他的信给我看了吗？你这孩子发什么脾气嘛？我不看，你拿走。
行，我搁在这儿了，看不看你自己决定。哎，这次一回日本，不知道什么时候才能回来。你是日本人吗？我知道，你迟早是要回去的。可是我从小在这里和你们一起长大，其实我觉得日本对我来说，反倒是很陌生。金荣，等我，我一定会不负所学，回来找你的。当我提笔给你写下这封信时，窗外是漫天的飞雪，我仿佛又回到了和你一起看雪的快乐时光。对你的思念，亦是如这雪一般，与积郁。近些时，我听闻中国时局动荡不安，时刻牵挂着你的安危。如果有可能，我会为你安排好一切。希望你们赴日留学，静候佳音。加藤梁子小姐，你平时总穿和服，看起来非常的娇柔，没想到你穿洋装，非常的有活力，真是太美了。真的吗？约翰也是这么说的。真的好羡慕你啊！这样的战乱时代，还有个真心对你的男人。是啊，约翰是一个很值得爱的人。虽然我们来自不同的国家，有着不同的生活方式，但他对我却是一心一意的。只是我不知道我们什么时候才能远走高飞，梁子小姐，只要你抱有希望，不放弃，终归有一天你会实现你的梦想的。我还有事，那我就先走了。嗯。锦荣，你怎么到这儿来了？出什么事了？小七呢？他怎么不在这儿？一凡姐不是让他在你这儿帮工掩饰身份吗？对啊，怎么了？哎，别找了！鸿福饭店的周老板订套服装，我让小七送了，刚走没多久。什么？鸿福饭店？他肯定经过那条路了。啊，兄弟，赶紧跟我走，快！
上去。你说我要干什么？去把小七爷爷的尸体抢回来。你不能去。这是大野洋子和武田雄设下的圈套，他们就等着我们自投罗网。一凡姐说的对，那边的确有很多鬼子手。南燕，大局为重。这一次完成护送罗教授和密码编译成果的任务，多亏了你呀、啊！这绝不是我一个人的功劳，太多的人为此献出了生命。赵方牺牲了，老方也牺牲了，老李被捕了。我最好的搭档，最熟悉的上线，就这样在我面前一个个的倒下。未来我在江京，是寸步难行了。秦昊同志啊，我也和你一样悲痛。赵芳她自幼失去父母，是我的媳妇儿把她给一手拉扯大的，她就和我的亲闺女一样。我媳妇儿为了我，把赵芳派到江津城去执行任务，赔少跟我闹别扭。直到现在，我都不敢把赵芳牺牲的消息告诉她了。至于老方，他虽然是你的上线，他更是我出生入死多年的战友。当年，是他把我从死人堆里背了出来。要不然的话，我现在早就是白骨一把了。秦昊同志，我们是没有退路的，我们只有沿着战友们用生命开辟出来的抗战之路前行，我们才能最终达到所有人为之奋斗的理想。放心吧，沈政委，我从来没有想到过退缩。当我从法国回来的那刻起，我就知道自己是没有退路。我们真是因为有太多像你这样的同志，所以我们才有一个可预见性的胜利的未来。江津是一个重镇，我们绝不能够放弃。我们决定为你启动新的联络人——一号联络员——同乐堂药店的张掌柜。你回到市区后，就可以和他联络。哦，那那第二位呢？二号联络员，是我们一位极其重要的地下党，他的身份极其特殊。你不到万不得已的时候，千万不要轻易联系他，否则会使你和他都陷入一个极其危险的境地。嗯，我明白了。身体恢复的怎么样？还扛得住吗？恢复的挺好，几个抗日青年帮助我。那就好。组织上决定交给你一个重要的任务。什么任务？摧毁日军的空中力量。炸毁机场。小七一天没吃饭了，我上去给他送点粥
。好，我们继续。小七，小，这是我送给小七的弯刀。我们来晚了，我们应该马上去宪兵队救人。宪兵队防守森严，我们几个人根本救不了小七。就这样放任小七不管了吗？这件事情是大野洋子做的。他这个人心狠手辣，他抓到小七，不会善罢甘休的，一定会想办法引我们出来。那你的意思是，短期之内，大野洋子不会对小七下手？没错，这个大野洋子，迟早要除掉他。嗯、别紧张，在开始刑讯之前，我只想和你聊聊。我叫大野洋子，不过我想，你们应该已经知道我的名字，对吧？叶小七。我不但知道你的名字，我还知道你是江津大学的学生，课余时间跟村里的人在街上卖艺，补贴学费，身上有些功夫。不过这些都不重要，我关心的是，被你们救走的那几个人，他们现在在哪儿？而你又是什么时候成为抵抗分子？你的其他同伴又都是些什么身份？那天救走你们的人，他们又是什么人？你们认识他们吗？我知道你现在很恨我，我杀了你爷爷，杀了你全村的人。你现在一定很想杀了我，替他们报仇，对吗？没错。他们守得那么严，我们怎么进去救小七？守得严是一方面。现在主要的是，我们根本不知道小七是不是被关在这里。那他这说的对，鬼子的监狱有好多间，我们先要弄清楚小七到底在哪里。小七好可怜，村子刚刚受了那么大的变故，现在自己又被抓起来。你们看那个避雷针，为什么避雷针上面会有红光在闪？那个闪烁好像是有节奏的。这个红光的闪烁是程序是不断重复的。摩斯电码，你确定吗？嗯。什么是摩斯电码？摩斯电码是一种信号代码，它可以将信息通过可变长短的信号来表示。就是说，红灯不同闪烁长度，就是信号。对。他们这么做，是把信息传给谁？你懂摩斯电吗？之前有过一些了解。明天下午三点，城东监狱。韩大哥，小七还在大洋子手里呢，你带我来这儿干嘛？我跟你说，虽然我很讨厌胡一凡那套推三阻四的说辞，但是不得不承认，他说的还是有一定道理的。就凭我们两个人的实力跑去救小七，肯定是有去无回。那你现在是什么意思？有一个日本商人叫贺田野，他是日本帝国商行的代表。这个商行专门搜刮江津的物资矿产，周围一带很多的煤矿、铁矿都有他们的资本。我盯了他一段时间了，发现他每天中午都到雪之国吃饭喝酒。我决定利用他，来换回小七。说吧，谢谢。没，没事。一凡姐，你终于回来了，进来说。
景荣跟韩叶去救小七，我根本拦不住他们。我们准备一下，去支援他们。你来的正好，小七被抓了，景荣还有韩叶擅自去救他了，一定要阻止他们，走。叶小七带。时间差不多了，各自行动。啊，等一下。钱老师，不要冲动，这件事我有办法。报告长官，没有发现任何情况。嘿，报告，进来。走你的同伴一点都不重视你，他们都没有打算来救你。看来你只好跟你爷爷提前团聚了。你最好赶快杀了，不然我会杀了你。小泽一郎非常看重贺田野，大野洋子一定不敢轻举妄动。我们就利用他这个心理弱点展开行动。记住，我们的目的是救小七，千万不要和大野洋子发生正面冲突。秦老师和娜塔莎会负责接应，大家务必全身而退。我赶紧走，快给他留后手了，千万别心疼。大野洋子，我警告你，换人的地方是我们选的。要是没有十足的把握，我们两个不可能胸有成竹的站在你面前。大野洋子，马上换人，不然我就一枪打死他。
你是老队员了，为什么就不能服从组织的安排？为什么要擅自行动？你知道这样做很危险吗？好了，别说了。现在大家都没有事，回去再说。齐老师，您这次来是不是又有什么任务？怎么样，大爱杨子是不是让你吃了不少苦头？没有，还说没有。被宪兵队的人抓进去，能活着出来就是个奇迹。你以后凡事一定要跟我们商量，别自己再轻举妄动了，行吗？锦荣，你还知道商量啊？你和韩叶单独行动的时候，我拦也拦不住你。商量了吗？我那是担心小七。好吧，不过你们还能想到绑个人质。倒没有糊涂到家，静荣，谢谢你。说什么呢？我们是好同学、好战友嘛。你以后别再这样了。根据情报，敌人又在谋划新一轮的轰炸，这可能会对整个抗日战线造成毁灭性的重创。所以，我们必须要赶在敌人行动之前炸掉机场。金老师。需要我们做些什么？鬼子最近对于各个关口加强了守卫，我们很难调集引大批人手进城。我向上级汇报了你们小分队之前在江津的几次行动，希望能够联合你们的力量，炸掉敌人的机场。我跟老张已经说过，他也同意了。哦，这是他给你的信。对付鬼子，义不容辞。不过，鬼子对机场的防守非常严密，要想炸掉机场，恐怕没这么容易。就算再不容易，也要干。炸掉机场等于打掉鬼子半边臂膀。对，我去机场看过了，白天很难靠近，只有靠夜色的掩护去侦查。那我们今晚就行了。这次来是为了了解敌人的布防，还有机场的区域构造。东边靠近树林，方便隐蔽。等鬼子换岗的时候，我们想办法绕过去。好，秦荣，你在这里等着接应我们。
不要。真想不到，敌人的防卫比我们想象中更加严密。这机场就是小鬼子的命根子，他肯定要豁出去防了。再加上我们这次暴露了行踪，敌人肯定会加强防守。近期要想进去，恐怕就更难了。那我们怎么办？我们必须要尽快的搞清机场的布防形势。大家伙。分头再想想办法吧。昨晚爆炸时，你在附近。是，描述一下当时情况。当时我们小队正在巡逻，发现有可疑人物入侵，我们马上就追了上去，接着就发生了枪战。后来，他们又扔了炸弹过来，就趁机逃跑了。把这些爆炸残留物收集起来，是，送到我办公室。是。你真是太漂亮了。您醉了，我帮您叫车。放开我！放开我！宋文杰，请你放开我！来呀！放开我！别别别！你敢打我？哎呦，你们这是干嘛呢？又来了一个如此美丽的女人，你要干嘛啊？来嘛！妈，你别过来。你别过来！干嘛呀？你别过来！哎呀，别过来！别过来！你要干嘛呀？错了，你这个流氓！你没事吧？流氓，走，我们快走。刚才真是太谢谢你了。别客气，这种男人真是太可恶了。还是很感谢你，你怎么会出现在这附近呢？啊、oh, ，我一个人生活实在是太寂寞了，所以刚才去远东俱乐部跳舞回来，没想到经过这里的时候遇到了这种事儿，更没想到遇到的居然是你。不瞒你说呀，我刚才都快吓死了，我这两条腿到现在还在哆嗦呢。是啊，太可怕了，幸好你没有受伤。哎，你们这里？会有飞行员来喝酒吗？你怎么关心这个了？啊，我在远东俱乐部啊，认识了几个日本姐妹，她们十分迷恋飞行员，一直想找飞行员做男朋友。如果你们这里真有飞行员来喝酒的话，哎，我们不妨做一次爱情里的丘比特，你说对吗？啊、要知道。
能拥有你和约翰一样的甜蜜爱情，是多少女孩的梦想呢？你说的没错，不过他们不是经常来，机场管理非常严格，一般很少允许飞行员外出。好像只有道本军来的比较频繁。道本军，对，他叫道本泰南，是空军总队的王牌飞行员，有些特权。哦，那他们一般什么时候来这里喝酒呢？一般都是周末过来，不过已经有两个礼拜没有来了。最近机场出勤比较多。哎，对了，我想起来了，道本军前天给我打了电话，说这个周末没有任务，可能会来。啊、哦，来，嗯，那他莎已经查证过了，日军机场的飞行员很少被允许外出，只有一个叫做道本泰南的飞行员，经常去樱花艺伎馆喝酒，这个周末他还会去。我们要想快速拿到飞行计划表，只有一个办法。什么办法？办成艺伎，跟他混进机场。然后再找机会拿到飞行表。那我们能办得下吗？要是出问题了怎么办？我觉得这种任务只有他能完成。这个道本太难，有个癖好，他特别喜欢热闹，人越多他会越开心，所以我们必须都要进入一级馆内，接近他，再想办法拿到这个飞行计划表。时间紧迫、啊，我们只有这一次机会，所以没有办法，我们只能冒这个风险。好了没有？来了来了！哇，看来你们平时太少打扮了，只要稍微打扮一下呀，肯定迷死不少的男人呢。我们一定要穿成这样吧，不舒服也不好看呀。锦荣，由于这次任务的特殊性，委屈你了。娜塔莎，这个地方真的安全吗？放心吧，这里我都包下来了，不会有外人进来的。这次任务我们要面对的是日本的王牌飞行员，大家一定要谨慎小心，见机行事。嗯，开始练习吧。我还要喝，现在还有。嗯，好了吗？差不多得了啊。好了好了，安静点，这画着呢。我跟你讲。你不许把我画的跟刚才那个女人一样丑，你听见没有？放心吧，我把你画的比她漂亮多了。嗯，天风、啊，小点声！你干嘛把我画的跟刚才那个女人一样丑？我不要！喂，这是任务，我不把你画的跟她一样的话，我们怎么过关啊？你把你自己画漂亮就得了。怎么着也不会选上我，要去也是你去。你别在我面前耍你大小姐脾气，娜塔莎，我告诉你，你以后也少拿这句话再来噎我。你们两个不要吵了。记住，一会儿见到盗版太难，一定要小心行事。如果他们不带我们去机场，也不要勉强。总之，只要没露出破绽，我们就还有机会。听明白没有？住嘴！看看，差点都擦没了，还得重画。住嘴！你喝多了，你喝多了，没事。那走吧，走吧
盗版君来了。老本君就到了，进来吧。是，让您久等了。哪一等？娘子，娘子怎么没有来？看不起我们了？英子今天生病，身体不舒服，连我都被传染了。今天向您介绍几位新来的姐妹，有她们陪着您，希望您能喜欢。到本君，难道你不喜欢我们吗？当然喜欢了，只要能让我开心，谁都可以。那么，道本君，我先下去了，以免传染您尊贵的身子。早点好起来，娘子，回头还要一起伺候我，人多才好玩吧？啊！哎，道本君，那么我先为你弹一首曲子吧。好，好，好。姐妹们，上酒。来，来，来呀！哎，嘿嘿嘿，哎。哎，道本君，喝酒。在家乡的时候，常听我母亲唱起这首歌。每当他唱起这首歌的时候，我就会想起我家乡的亲人。他们会成功吗？到本台南是职业军人，不是这么容易上钩的，我们得耐心些。家乡的妻子，我的花子，花子，我很久没有见见了，花子，我很久没有见见了，花子，花子，我想你。道本君，你没事吧？花子，道本君，道本君，你没事吧？道本君，把年纪小，你别介意啊。是啊，道本君，在家乡的时候，花子也是这么对我的。哎，花子，我很想你，我很想你啊，花子，花子，想办法把他治好。哎，赵本君，你快走，站住！啊，我就知道你不会扔下我的花子。我带你去飞机场，我的公寓；我带你去看大飞机，我的飞机，八十子弹，嘟嘟嘟嘟嘟，打死中国人！啊，我带你去看我的飞机，大飞机。对对对对对，一定要去公寓。妹妹，你要去哦。走的时候把包带上。去飞机场，去我的公寓，走，走，去飞机场，去我的公寓，去飞机场，去我的公寓，按照计划行事，想办法跟上他们。去飞机场。
去我的公寓，然后带你去看飞机。哎，请，下车。我们走。怎么会跳上锦荣了呢？他说锦荣长得像他妻子。锦荣不会出什么事吧？我们一定要保护好锦荣的安全。大部队长，快点放行！对不起，大部队长。按照集团的规定，他不能进去。嗯，我当然知道集团的规定，我也知道这个规定是杜本少将定的。但是你知道我的父亲吗？和杜本少将多么的熟悉？啊？你知道吗？我一个电话就能让你成为机场最底层的低勤。啊、不用废话，快点放心。啊、放心。<笑>我们走，来。大，也这么干净，平时都是自己打扫吗？出来！哎宝贝，我很快就会出来的，啊！我喜欢，你在做什么？我在欣赏你家人的照片。啊，是吧？来吧，你别着急。哎，等一下，我今天身体有点不太舒服，真的对不起。我不在乎。每一个人都有可能被盗本太难看中，带回公寓
，你们要记住，拿到飞行计划表以后，要迅速想办法撤离。这是隐秘药水，蒙在人的口鼻处，可以让人迅速昏迷。不过，除非万不得已，尽量不要使用，这容易打草惊蛇，不利于后面的行动。是我，我在忙着呢，快走，别打扰我。可是，工部少将紧急召集各战队队长去他的办公室开重要会议，没得现在吗？啊？少将说事态紧急，需立即前往，否则以军纪论处。哎，我马上就来。哎，走，你等一下。把我送个人到严怀义机关。嗨，真可惜，只能等下次再约你了。没事，老本军，我等你。好，啊，下次。老本军，期待下次与您再见。等等，你到底叫什么名字？我叫云子。打这个电话可以直接找到我。好的，道本君，后会有期。我一定替你杀了他，金荣，这次真的委屈你了。云帆，赶快把这个底片吸引出来。我们的人马已经调集齐了，这么多人聚在城里边很危险的。我马上就去。大家整装待命，随时准备出发。哎，一帆姐。喂，喂，你好，是道本君吗？是我，你是？我是云子，樱花一机馆的云子，你还记得我吗？上一周我们有一段很美好的回忆。啊，云子，我当然记得你啊。道本君，我很想你，你今天能来找我吗？哎，可惜，今天不行，我明天有任务。所以今天不能出去。可是我真的很想你，我有两个姐妹，也很想你。我今天真的不能出去，不过你们可以来我这里。上次您带我进去的时候，都遭到门口侍卫拦截，这次我跟我姐妹进去。
。哎，你们安心，我有办法。箱子可真沉，这是为道本君准备的东西，要不你先放这儿吧。啊，好。哎，我哥哥真的很喜欢你，要不是他的同情证明，就进不了机场。道本君，你一直在做你哥哥的助理吗？是啊。自从我当了兵，就一直跟着哥哥来了中国。这么说，当了这么久的兵，都没有上过战场了。算是吧，我平时给哥哥开开车，整理一下资料，处理一些小事情啊什么的。张姐。郑健，车里面是谁？我带几个队员去盗版贪男队长的寓所。放行。山本，过来一下。那辆车是谁的？是道本队长的。车上是他本人吗？不是，是他的弟弟。传我命令，从明天开始，所有进入机场车辆，必须由车辆所属人亲自驾驶，否则一律不许进入。山本小队长，机场大门是由你来看管，若有差错，唯你是问。哎，几位，请下车吧。漂亮啊！啊是我们空军最优秀的飞行员，也是我最好的朋友。这是云子和她的姐妹们
，哥哥，人送到了，我先走了。你辛苦了。嗨，嗯，酒我都准备好了，来，咱们快乐起来。看你猴急的样子，我们总得先换个衣服吧。哦，对，换衣服，换衣服，行。今天晚上我们要喝个痛快啊！帝国一定会胜利的，让我们的樱花飘洒在中国的土地上。是的，我的战斗机会把他们统统消灭。嗯、啊，我的轰炸机比你们战斗机厉害，你们知道吗？我的轰炸机一个炸弹下去，能炸死几百个中国人。啊，杀光他们，一个不炸，一个不炸，一个不炸。老九，哎，哎，嗯想不想知道箱子里到底是什么？哎，箱子里到底有什么？难道还有一个大美人？哎，我去看看。哎秦老师应该已经到哨岗了，炸药每人一份，切记不可以丢掉，否则会造成剂量不足。还有，小心路上探照灯，如果被发现，我们很难逃出去。明白。哥哥，是我，我来送点吃的。没有参加过战争，暂时饶了他吧，把他绑起来扔进柜子。干什么的
把衣服换上。宣诺的人太多了，我们兵分两路，锦荣和我一组，小西和娜塔莎一组。没问题，我们有空间。走。都给我听好了，黑夜是最好的隐蔽，他们很有可能会在夜里袭击，必须给我加倍小心，一旦发现，立刻击毙。哎，继续巡逻。前妻闯了进来，大本队长被杀了，大本队长被杀了！啊！哥，哥，哥！我跟小七去把那两个哨兵干掉。赶走，有顾虑，一定要保持湿润，不能出差错。是是。
他是。警察混进来三个奸细，到本队长被杀了。我请求你，请求你帮我抓住他们。奸细，你看到他们了？报告，刘库附近的塔楼出现了状况，有人杀死了守卫的士兵。不好，赶快调集人，给我去油库。哎。赶紧把油桶打开，往外滚，离飞机越近越好，快！是警报，这时间还没到啊，他们一定是暴露行踪了，那怎么办？能不能过，只能赌这一把了。全力为他们争取时间，往上咱们又见面了，老朋友。里面有炸弹，赶快搜！啊
秦老师，一凡呢？一凡。走吧。